Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Esta tirada se llama... Para que me fijo esto del sonido. Ah, bien, fantástico. Ahí está, bien. Esta tirada se llama La Intriga de Tauro. ¿Eh? Es una tirada tanto para hombres como para mujeres. Y abarca no solo el tema del amor, sino puede abarcar, es aplicable a todo. ¿eh? Amor, dinero, trabajo, eh, posición social, eh, lo que sea. ¿eh? Bien. Eh, esta tirada consta de tres preguntas. La primera. ¿Cómo fue o a qué se debe el desencuentro con ese hombre. A ver, para, para dejar algo en claro. Tauro puede ser, en esta tirada, el protagonista. Ya sea hombre o mujer, puede ser el protagonista. O puede estar viendo eh, otro vínculo de dos personas distintas. A eso se refiere. Cada Tauro va a ver si aplica o si no, si es su caso. ¿eh? Por ejemplo, la primera pregunta. ¿Cómo fue... ¿O a qué se debe el desencuentro con ese hombre? El desencuentro puede ser entre la persona del signo Tauro y ese hombre. O puede ser el desencuentro de otras dos personas que Tauro lo está observando. Y quiere saber, le intriga, por qué fue ese desencuentro. ¿Se entiende? Bien. Entonces la primera pregunta... ¿Cómo fue o a qué se debe el desencuentro con ese hombre? ¿Cómo fue o a qué se debe el desencuentro con ese hombre? Esta tirada lo que tiene de bueno es como que da la posibilidad a que la tirada... No hable en sí de Tauro, de la persona del signo Tauro, sino que habla de personas a las cuales Tauro está observando y le intriga ¿eh? una determinada cuestión. Bien, aunque también puede ser de Tauro, pueden ser las dos cosas. Bien, entonces, ¿cómo fue o a qué se debe el desencuentro con ese hombre, con ese hombre en particular? Se me tapó el inodoro, la puta madre. Se me tapó el inodoro y afuera tengo la sopapa. Me compré una sopapa grande. ¿Viste? Para destapar el inodoro. Me, topé una, me compré una sopapa grande, pero capaz que afuera está lindo el día. Y es el cumpleaños de mi sobrino. Y está toda la gente. Yo no voy a venir con, con la sopapa para destapar el inodoro. Y es raro, porque el inodoro no se tapa nunca. Pero bueno. <ríe> es una cagada. Nunca mejor dicho, es una cagada, se tapó el inodoro. Bien. Entonces, ¿cómo fue o a qué se debe el desencuentro con ese hombre? Rueda de la fortuna. Júpiter. Bien. Y repito, se da en el terreno amoroso, en el terreno sexual, pero también en cualquier otro terreno. ¿eh? Puede ser económico, social, laboral, etc. Bien. ¿Cómo fue o a qué se debe el desencuentro con ese hombre? El cual está viendo Tauro. ¿eh? La persona del signo Tauro está viendo un desencuentro, ya sea que ella es eh, la persona sea partícipe o simple espectador <coughs> y esta carta es clave la carta de el 2 de copas invertido 
que nos habla de deseos enfrentados. Y esa fue la causa del desencuentro. Fíjate. Hubo una persona que aprovechó una determinada oportunidad, la carta de la rueda de la fortuna, no sé, se le presentó una oportunidad y la aprovechó. Asumió el riesgo, asumió el riesgo el loco y se lanzó hacia esa iniciativa. Aprovechó esa oportunidad. Fue muy habilidosa esa persona en adquirir, habilidosa el mago, en adquirir haz de oro, eso que quería, o el alcanzar un determinado objetivo. Pero eso fue lo que provocó los deseos enfrentados. Se ve que a ese hombre, en el cual vos estás pensando, no le gustó para nada que esta otra persona en forma tan hábil haya adquirido eso que adquirió. En algunos casos, eso que adquirió fue una relación de contenido sexual. O sea, lo que me viene a la mente es, son dos personas, dos hombres, y que un hombre se haya levantado o haya conquistado, para, para, la, para, para los que no manejan el lunfardo argentino, haya conquistado una determinada señorita, se haya levantado un, una, una minita, con mucha habilidad, y es muy posible que haya tenido algún tipo de vínculo sexual, uno de los hombres, y el otro, el otro hombre, eso lo enojó mucho, deseos enfrentados, lo llenó de amargura, de depresión. Se ve que uno de los hombres quería tener algo con esa señorita, y el otro la consiguió, y ahí es donde se armó el chisporroteo. ¿Mm? Fíjate que nos habla el sumo sacerdote invertido de inmoralidad. De inmoralidad. Entonces, ¿cómo fue o a qué se debe el desencuentro con ese hombre? Bueno, acá lo que está marcando de entrada es el desencuentro entre dos hombres. La pelea entre dos hombres. Hay un hombre que conquistó a una mujer. Básicamente fue un encuentro sexual, aprovechó la oportunidad, no se hizo demasiado problema y estuvo con ella. ¿Mm? Estuvo con ella. Sin embargo, el desencuentro parte porque uno de los hombres considera al otro como una persona inmoral. Como una persona inmoral como que estuvo con esta mujer solamente por el sexo. Y eso lo amargó y mucho. El que este otro hombre, el loco, el mago, con to haya tomado la iniciativa y con toda la habilidad, la carta del 2 de copa invertido, se haya, entre comillas, trincado, ¿eh? se haya, haya estado, haya, haya tenido un encuentro sexual con esa mujer. Por eso fue el desencuentro. En parte fue por celos. En parte fue por celos, en parte fue por envidia. Un hombre cela al otro o envidia al otro porque hubo un encuentro con una determinada mujer. Y eso realmente lo amargó. ¿Mm? Por eso bien pudo haber sido el desencuentro, el distanciamiento, en este caso, entre un hombre y otro. ¿Mm? Parte de envidia, quizás este otro hombre quería a esa mujer o tenía intenciones amorosas o sexuales sobre esa mujer y es el otro la conquistó con mucha habilidad, aprovechó el voleo, aprovechó la oportunidad, ¿sí? alcanzar el éxito, el as eh, de oros. ¿Sí? Bien, sí, lo ve como una persona eh, inmoral, um, ¿Ves? Amor insatisfactorio. Uno de los hombres quería a esa mujer y el otro no la quería. Quería solamente un encuentro sexual y con habilidad lo logró. 
y este otro quedó muy pero muy dolido. Por eso fue el desencuentro. Cada Tauro, ya sea hombre o mujer, sabrá a quién le aplica esta tirada, ya sea que sea protagonista o espectador. Si es que la aplica, tal vez no la aplica nada. Bien, vamos a la próxima pregunta. Esto es la intriga de Tauro. ¿eh? A Tauro le intriga, ya sea hombre o mujer, una determinada cuestión. Y quizás acá las cartas aporten un poco de luz en el tema, o no. La siguiente pregunta. Que le intriga a Tauro, ¿eh? ya sea hombre o mujer. ¿Cuáles son las fantasías íntimas o sexuales de ese hombre? Cuando digo fantasías íntimas, no, necesaria, tiene, no necesariamente tiene que ver con el amor, con la sexualidad. Puede ser fantasías íntimas de poder, de posicionamiento social, de un determinado sueño, de lo que sea. ¿Mm? Bien. Entonces, la intriga de Tauro. ¿Cuáles son las fantasías íntimas o sexuales de ese hombre? ¿Mm? De ese hombre que Tauro está pensando. ¿Cuáles son las fantasías íntimas o sexuales de ese hombre? Bien. Entonces, ¿cuáles son las fantasías íntimas o sexuales de ese hombre? Pon estas cartas ahí a ver si se ve. No. No sé por qué las cartas se pansean para el lado de adentro. Ahí está. Bien. El juicio. Bueno, las fantasías íntimas o sexuales de ese hombre, eh, en verdad no son tanto... A ver, por el momento no veo lo sexual, veo más la fantasía íntima y está relacionado con lo económico. Fíjate, oro, oro, ¿m? oro, oro, rey de oros, está vinculado con lo económico, la fantasía íntima de este hombre. Empieza con la carta del juicio, que te está diciendo que lo que quiere es una vida mejor, básicamente. En algunos casos, la fantasía, la carta del juicio, nos habla de, seten de sentencia legal a favor. ¿Y dónde leí el tema de la herencia? Ah, acá. 10 de oro invertido. La herencia. O sea... Pueden pasar varias cosas. ¿Qué es lo, el, ¿Cuál es su fantasía íntima? Tener una vida mejor desde lo económico. En algunos casos puede ser una sentencia legal a favor que implique dinero o que implique algo material. ¿Mm? Los enamorados invertidos. Superar este conflicto, este obstáculo para esta vida mejor. Tratar de resolver esto. Sota de oros. ¿Mm? Nos habla de, resol de resolver. Resolver estos obstáculos, los enamorados invertidos, para tener una vida mejor, un despertar. Y repito, en algunos casos será eh, cómo solucionar algún tema legal que lo favorezca económicamente. ¿Mm? Eh, fíjate que el 6 de oro invertido nos habla de avaricia y el... 10 de oro invertido nos habla de herencia, como que está esperando resolver. ¿Mm? 
Fíjate que el rey de bastos invertido nos habla de ambición ciega. Y el rey de oros nos habla de vuelta de ser práctico de los buenos negocios, de la estabilidad económica. Entonces, ¿cuáles son las fantasías íntimas de ese hombre? De ese hombre que está observando ¿eh? la persona del signo Tauro. Básicamente te están diciendo que... <coughs> Su fantasía íntima es mejorar a nivel económico, poder ganar algún tipo de juicio, algún, algún tipo de sentencia legal. Los eh, enamorados invertidos, superar ese obstáculo, ¿eh? ser práctico, estudiar, investigar, resolver esta situación. Es una persona que tiene mucha ambición de dinero, rey de oros... 6 de oro invertido, 10 de oro invertido. Básicamente eso, fíjate, el rey de oros, buenos negocios. Eh, el 10 de oros nos habla de desgracia familiar. La fantasía íntima, o sea, esta bonanza económica, esta bonanza económica, puede llegar a partir de un conflicto amoroso. Bien puede ser una separación, un reparto de bienes. ¿eh? Y este hombre está esperando a que salga esto, que, les, que le resulte favorable. Y si no es así, si no es alguien que se está divorciando, que no haya reparto de, de bienes, puede ser algún otro tipo de asunto legal, o simplemente el sueño de este hombre es mejor, el sueño íntimo, ¿m? la fantasía íntima de este hombre, es mejorar económicamente. ¿m? Eh, mucha, mucha ambición, ¿m? mucha, mucha ambición. Y a tal punto la ambición, fíjate el rey de bastos invertido que nos habla de mal intencionado, de atropellador. Este hombre, siguiendo su fantasía, y es muy parecida a la... A la tirada que salió para Aries. ¿eh? No va a... No, no se le va a mover un pelo. Si para obtener esta fantasía tiene que ser malintencionado o atropellador. Porque realmente, o, o muy duro, ¿eh? puño de hierro, el eh, rey de bastos invertido. Porque realmente su ambición económica, esa fantasía es muy, pero muy fuerte en él. ¿eh? Incluso... Incluso, esta ambición económica repercute negativamente en su familia. Bien, fracaso, sí, generando conflicto, pelea, los enamorados invertidos, sí. Entonces, esa es la fantasía íntima de ese hombre. Eh, si Tauro tenía la intriga, ¿cuál era la fantasía íntima de ese hombre? Bueno, es esa. Bien, vamos a la siguiente. La intriga de Tauro. ¿Qué cosas le disgustan o no le gustan, le disgustan a ese hombre de esa mujer, de una mujer determinada? ¿Qué cosas le disgustan a ese hombre, el cual está pensando la persona de signo Tauro, de esa determinada mujer. Esa determinada mujer puede ser una mujer de Tauro, como no, puede ser cualquier tipo de mujer. ¿eh? Entonces, ¿qué cosas les disgustan a ese hombre de esa mujer? Bien. ¿Qué cosas le disgustan a ese hombre de esa mujer? Después me van a preguntar qué hombre, qué mujer. Bueno, eh, escuchen el video y van a, van a saber.
Bien, bien, buenísimo. Acá, ¿qué está pasando? ¿Qué están diciendo las cartas? A ver, ahí está. Entonces, ¿qué cosas le disgustan a ese hombre de esa determinada mujer? Ese hombre quiere tener algo con esa mujer. ¿Mm? Ese hombre busca, sota de bastos, la fidelidad o el vigor. O sea, quiere tener algo con esa mujer. Y esta mujer, seis de copas, es como que él ve que se la pasa divirtiendo, se la pasa jugando. Es como que la pasa bien. ¿eh? Esta mujer la pasa bien. Él ve que esta mujer, tres de copas invertida, se sobrevalora, se jacta. Es como que aparenta, ¿eh? como que todo ella lo ve, es todo genial, como que todo está pum para arriba. Esto, pero ¿por qué tiene esta percepción? Porque este hombre quiere tener algo con esta mujer y esta mujer no le da ni cinco de bola. Esta mujer eh, no le presta interés. Fíjate, falta de atención. Seis de espada invertido. Este hombre le disgusta a esta mujer porque la ve como frívola. ¿Mm? La ve como frívola. De vuelta, falta de atención. ¿Mm? ¿Por qué? Es esto de, si no me das bola, si él no puede obtener esta mujer, es como que se enoja con esa mujer. Está resentido con esa mujer porque eh, no le presta atención. ¿Mm? Lo ve como, la ve como impulsiva, la ve como inmoral, la ve como que hace cosas sin pensar, que se divierte. Fíjate, el loco invertido, el, do, el seis de copas. Y este hombre se está esforzando, está asumiendo el riesgo, buscando la fidelidad y el vigor, buscando la eh, la lealtad y la no, 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 fiel, no, no me sale el, el, ¿cómo sería fiel? la fealdad, no, fiel bueno, no, no me sale, buscando la lealtad de esta mujer, básicamente es eso este hombre quiere tener algo con esta mujer y esta mujer la ve completamente libre divirtiéndose probablemente saliendo con otros tipos pasándola bien aparentando, jactándose y ve que no le da, no le presta nada de atención. Por eso este hombre está recaliente, está enojado con esta mujer. ¿Eh? ¿Qué cosas le disgustan? Bueno, que no le, que no le lleve el apunte, que no le preste atención. ¿Mm? Eh, fíjate, no querer saber nada. Esta mujer no quiere saber nada con este hombre. Lo ignora totalmente. Es más, hasta el punto que... Esta mujer se siente incluso perturbada por este hombre. No le gusta. ¿eh? Lo ve torpe. Eh... Sí, 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 sí. Lo ve torpe. Lo ve inseguro, el loco invertido. Y considera, el loco invertido, una decisión errónea tener algo con este hombre. Y a pesar de todo, este hombre se esfuerza ¿m? para tener algo con ella, algo serio. Pero bueno, como no le da bola, está resentido y eh, le tira mierda, obviamente. Como que dice, no, esta es una mujer, esta es cualquier cosa. Lo único que hace es, es eh, jactarse, divertirse, salir de acá para allá, dársela de superada, etcétera, etcétera. Pero está recaliente porque esta mujer no le presta la menor atención. ¿Mm? Por eso les disgustan todas estas cosas a ese hombre en particular que Tauro está observando de esa mujer. ¿Mm? Bien, eso es todo. Por consultas personales envíame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com o por Facebook. Debajo del video te dejo el link con mi Facebook personal. Si quieres una lectura personalizada que obviamente eh, tiene un costo, me mandas un mensajito, te contesto y te cuento cómo es. Eh, claro, mira, tres de copa invertido, sexo sin amor. Este hombre está recaliente con esta mujer y observa cómo esta mujer tiene la vida loca, 
con otros tipos, con otro hombre, y como él no puede tener algo con esta mujer, incluso este hombre desea tener algo serio con esta mujer, pero como esta mujer ni lo registra, está recaliente el tipo. ¿Eh? Bien, eso es todo, nos estamos viendo.